இந்த ஹிந்து விரோத பெரும்பான்மை விரோத அல்லோலியா பாபுவை ஹிந்து அறநிலையத்துறைக்கு மந்திரியா வச்சிருக்கிற ஒரு தீய சர்க்காரை வீட்டுக்கு அனுப்பணும்னு பிரச்சாரம் பண்ணுவோம் தலித் மக்களே இந்து மத சார்ந்த தலித் மக்களே குற்றவாளிகளாக சித்தரிக்கிற வகையில் பாஜகவுடைய ஐடி லீக் பிரசிடென்ட் சி டி ஆர் நிர்மல் குமார் வந்து வீடியோ பதிவிட்டிருக்காரு இத இத அந்த மக்கள் வந்து வேதனையோட பேட்டிகளை தெரிவிச்சு இங்க பாருங்க திருமாவளவனே குற்றம் சொல்றார் மாநில அரசாங்கத்தை மாநில அரசாங்க இல்ல சி டி ஆர் இல்ல நிர்வாகிகள் அங்க வந்தவங்க கலெக்டர் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறார் டி ஆர் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறார் ஐ நோ தட் பாருங்க நான் சொல்றேன் எங்க ஊர் மந்திரி தயவு பண்ணி இந்த எல்லாரும் பிரசுரம் பண்ணணும் நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இவர் கேட்கிறாரு என்னவோ பிஜேபியில பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு பத்தி இருங்க ஐயா கேட்டது நீர் தானே நான் 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 நீங்க என்ன டிவின்னு கேட்கல மற்றவரை ஏதாவது யூடியூபா இருக்கும் என்ன இரநூத்தி ஐம்பது சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கிற யூடியூப் சேனலா இருக்கும் இல்ல நான் அது கேட்கல நான் சொல்லிட்டேனே நான் கேட்க மாட்டேன் கேட்க தயாரா இல்லை என்ன ஆனா எங்க ஊர் மந்திரி யாரு பெரிய கருப்பான் பெரிய கருப்பான் காரக்குடியில வந்து பாண்டி நகர்ல என்னென்ன ஃபோட்டோ எல்லாம் பெரிய இருப்பனை பற்றி வந்தது திருச்சியில் ஒரு எம்பி இருந்தார் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லைங்க மக்கள் அப்படி இருக்காங்க நீங்கள் இப்போ அமெரிக்க மக்களுக்கும் இந்திய மக்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு அதான் சார் அதெல்லாம் நீங்கள் பேசுகிறீங்க இப்போ இப்போ ராகவன் சொல்கிறீங்க பெரிய இருப்பன் பேரை ஏன் சொல்லலை யூ ஃபியர் யூ ஃபியர் அறிவாலயம் அறிவாலய அடிமை அதனால என்ன ஏன்னா நீங்க ஏன் பெரிய இருப்பனை பத்தி பேசல பேசுங்க பெரிய இருப்ப பணம் வேணும்னா நான் தரேன் நான் அனுப்புறேன் இப்ப உங்களுக்கு அதனால நான் சொல்றது நீங்க நான் தேவை தேவை இல்லாத சொல்லி எங்கிட்ட பேசுறது தப்பு நான் முப்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு மேல இருபத்தி எட்டு வருஷத்துக்கு மேல பிரஸ் பார்க்கறவன் அப்போ உங்க வயசு உங்களுக்கு அப்போ பிறந்திருக்க மாட்டேங்குது அதாவது நீங்க பெரிய இருப்பனை பத்தி பேச மாட்டீங்க அப்ப அது பெரிய இருப்பனை பத்தி பழ கருப்பையா காரக்குடியில பேசினத பேச மாட்டீங்க இல்ல தெரியாது காரக்குடி டிஎஸ்பி ஜீவா ஒரு வீட்டை ரைடுக்கு போறாரு அங்க பார்த்தா பெரிய இருப்பன் நிற்கிறாரு உடனே நான் படகிருப்பிய வார்த்தையை சொல்கிறேன் நான் அந்த மாதிரிலாம் பேச மாட்டேன் உடனே என்ன பண்ணுவாப்பில் நம்ம ஜீவா பெரிய கருப்பனுக்கு ஒரு சல்யூட்டு சின்ன கருப்பனுக்கு ஒரு சல்யூட்டு போட்டுட்டு வந்துட்டார் பதினாறு பதினேழு இரண்டு தினங்கள் டெல்லியில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேசிய செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது நீங்கள் இந்த செயற்குழு கூட்டத்தில் முக்கியமான விஷயங்களில் முதல்ல எங்களுடைய அகில இந்திய தலைவர் திரு ஜே பி நட்டா அவர்களுடைய பதவிக்காலம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஜூன் வரை அதாவது இடையில ஒன்பது மாநிலங்களுக்கான தேர்தல்கள் மாநில தேர்தல்கள் அதற்கடுத்து பாராளுமன்ற தேர்தல் நடக்க இருக்கிறதுனால மரியாதைக்குரிய திரு ஜே பி நட்டா அவர்களின் பதவிக்காலம் ஜூன் இருபத்தி நான்கு வரை நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் அரசியல் தீர்மானத்தில் பிரதானமாக இன்றைக்கி குஜராத்தில் நடந்த தேர்தலை ஏதோ ஒரு இட் இஸ் ஆல்சோ இன் நியூஸ்ங்கிற மாதிரியாக கடந்து போக முடியாது ஏனென்றால் பாரதிய ஜனதா கட்சி குஜராத்தினுடைய சரித்திரத்திலேயே எந்த கட்சியும் இதுவரை இன்க்ளூடிங் பிஜேபி பெறாத அளவு பெரும்பான்மை நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டுக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கு காங்கிரசனுடைய பலம் எழுபத்தி ஏழுலேருந்து பதினேழு ஆயிருக்கு குஜராத் சட்டமன்றத்தில் காங்கிரஸ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கட்சியாக கூட இல்லை அதோடு மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஆறு கேண்டிடேட்டு ஒரு லட்சம் வாக்குகளுக்கு மேல் மார்ஜின் காட்டியிருக்காங்க 
அது நீங்கள் மேக்னிடியூட் ஆஃப் விக்டரி பிஜேபி வந்து நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டுக்கு நூற்றி ஐம்பத்தாறு வெற்றி பெற்றது அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை ஏன்னா நானூற்றி நாலு சீட்டுக்கு முந்நூற்றி ஐம்பது சீட்டெல்லாம் யூபியில் ஜெயித்தோம் ஆனால் குஜராத்தில் பாப்புலர் ஓட்டில் இதுவரை பிஜேபியே ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வாங்கலை இந்த தரம் ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு சதவீதம் வாக்குகள் வாங்கியிருக்கிறது பல வேட்பாளர்கள் ஒரு லட்சம் ஓட்டுக்கு மேலே அதிகமாக பெற்று வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் குஜராத்தில் வந்து பிஜேபியினுடைய வெற்றி கட்டிங் அக்ராஸ் சோஷல் செக்மெண்ட்ஸ் மொத்தம் இருக்கிற நாற்பது ஷெடியூல் காஸ்ட் சீட்ஸ் எஸ்சி ரிசர்வ் சீட்ஸில் முப்பத்தி நான்கு பிஜேபி வெற்றி பெற்று அதே மாதிரியாக இருக்கிற இருபத்தி ஏழு ஷெட்யூல் ட்ரைப் சீட்ஸில் இருபத்தி மூணு ஷெட்யூல் ட்ரைப் சீட்ஸ் பிஜேபி ஜெயிச்சிருக்கு ஆகவே அனைத்து தரப்பு மக்களும் மாண்புமிக பாரத பிரதமரோட சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் என்கின்ற கோஷம் வெறும் கோஷமாக இல்லாமல் செயல்பாட்டிலே காட்டப்பட்ட காரணத்தால் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெரும்பான்மையானது குஜராத்தில் கிடைச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லை பை எலெக்ஷன்ஸில் கூட ராம்பூர்லலாம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பிஜேபி ஜெயிக்கிறதுங்கிறது ஜனசங்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து நடந்ததில்லை அது முலாம் சிங் யாதவ் அவர்களுடைய ஃபிஃப்டம் அந்த இடத்துல கூட பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெற்றிருக்கிறது என்பது ஓவராலாக மக்களுடைய ஏன்னா எதிர்கட்சிகள் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது சைனாவிலேருந்து ரஃபேல்லேருந்து எல்லா விதமான பொறுப்பற்ற குற்றச்சாட்டுகளும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மீது மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் மீது வைத்தாலும் கூட மக்கள் அதை நம்புவதற்கு தயாராக இல்லை இதுக்கு என்ன காரணம் நீங்கள் ஈவன் ஹிமாச்சல் நீங்களாவா கேள்வி கேட்குறதுக்கு முன்னாடி அதையும் கூட நான் சொல்லிட விரும்புகிறேன் ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் கூட ஓவரால் ஓட்டு டிஃபரன்ஸே பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் இதுவரை அங்கே நாற்பது ஆண்டுகளாக நைன்டீன் எயிட்டி டூலேருந்து ஒரு டேம் பிஜேபி வெற்றி பெறும் அடுத்த டேம் காங்கிரஸ் தான் வரும் அண்ட் தட் ஹேஸ் பீன் இட்ஸ் ட்ரெடிஷன் அது மெயின்டைன் ஆனாலும் வின்னருக்கும் ரன்னருக்கும் இடையில் ஐந்து ஆறு சதவிகிதம் வாக்குகள் வித்தியாசம் இருக்கும் இந்த தடவை நாம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக முஸ்டிவு செய்திருந்தால் அந்த இதை கூட ட்ரெடிஷனை கூட மாற்றி இருக்க முடியும் ஏனென்றால் எட்டு தொகுதியில் பிஜேபி லெஸ் தேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓட்ஸ் நூறு ஓட்டு இரநூறு ஓட்டு அந்த மாதிரியாக தோல்வி பெற்றிருக்கிறது அதனால் இன்றைக்கி மக்களுடைய பாப்புலர் மூடு பிஜேபி பக்கம்தான் இருக்குது என்ன தான் ராஜீவ் அதுவும் ராகுல் காந்தியினுடைய பாரத் ஜோடோ யாத்திரா நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நடந்த இது எப்போவுமே அவர் வந்து இந்த யாத்திரா முடிஞ்ச உடனே பாரத் ஜோடோங்கிறது பாரத் சோடோவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவர் உடனே நேராக பாட்டி வீட்டுக்கு போய் மாமா வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறது இது வந்து பல வருஷமாக இருக்கிற பழக்கம் அதனால் அந்த மாதிரி போகும்போது இங்கே க பார்லிமெண்ட் தேர்தல் பொழுது காங்கிரஸ் என்ன கதிக்கு ஆகும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியல ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு வெற்றிக்கு காரணம் என்ன ஒரு பெரிய அளவில் இன்றைக்கி நீங்கள் ஜி டுவெண்ட்டிக்கு இந்தியா தலைமை இருக்கிறது இந்த நூற்றி முப்பத்தைந்து கோடி மக்களுக்கும் அது பெருமை அதுக்கு என்ன காரணம் ஏன் ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகள் வந்து இந்தியா தான் தலைமை ஏற்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இந்தியாவில் மாண்பு பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தான் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டியே இருக்குது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி முப்பது வருடங்கள் எட்டு மாதம் ஒம்பது மாத குறை பிரசவ அரசாங்கங்கள் இருந்தன அதனால் ஒரு பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி ஒரு எல்லா தரப்பு மக்களுடைய செல்வாக்கு பெற்ற ஒரு பொலிட்டிக்கல் லீடர் இதெல்லாம் இந்தியாவில் இல்லை ஆனால் மாண்பு பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்த பிறகு எல்லா மக்களும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியான வலிமையான தலைமை இந்தியாவில் எந்த அளவிற்கு இந்த அரசாங்கத்துக்கு மரியாதை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்போ சீனாவில் கோவிட்டு அதிகமாக இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்க மோர் தேன் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் ஆஃப் சைனா ஆர் இன்ஃபெஸ்டட் 
அப்படின்னு சொன்னால் தொண்ணூறு கோடிக்கு மேலே கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அங்கே லாக்டவுன் அங்கே லாக்டவுன் எப்படி கடைபிடிக்கிறாங்க வீட்டுக்கு வெளியில் சர்க்கார் பூட்டு போடுது குடிமக்கள் தான் இருக்கிற வீட்லேருந்து தான் வெளியில் வர முடியாது ரஷ்யாவில் எதிர்ப்பு வந்தது பார்த்தோம் அமெரிக்காவில் ட்ரம்ப் அவர்களுக்கு லாக்டவுன் வந்து எங்களுக்கு பணம் சம்பாதிக்கணும் லாக்டவுனால் எங்களுடைய வியாபாரங்கள் தொழில் கெட்டுப்போகுது அப்படியெல்லாம் எதிர்ப்பு இருந்தது ஆனால் பாரத தேசத்தில் அப்படி இருந்ததா மாண்பு பிரதமர் வந்து நீங்கள் எல்லாரும் கோவிட்டுக்கு எதிரான ஒன்றுபட்டு செயல்படுறவங்க அதை காட்டுறதுக்கு வீட்டில் தீபம் ஏற்றுக்கன்னு நாங்கள் எல்லோரும் ஆயிட்டோம் அதே மாதிரியாக இந்த முன்களப் பணியாளர்களுக்கு ஓ நீங்கள் சமயத்தில் முன்களப் பணியாளர்களை வருவீங்களோ முன்களப் பணியாளர்களுக்கு நம்மளோட சப்போர்ட்டை தெரிவிக்கிறதுக்காக அனைவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் கைதட்டி இதெல்லாம் கேலி பண்ண ஆட்கள் ஒழிஞ்சிண்டு போய் ஊசி போட்டுன்றதெல்லாம் உண்டு இது மோடி ஊசி நாங்கள் போட்டுக்க மாட்டோம் ஏன் மோடி ஏன் முதல் போட்டுக்கல அப்படின்லாம் கேட்டுவிட்டு ஆனால் தான் தனியாக போய் ஒழிஞ்சிண்டு போட்டுன்றதெல்லாம் உண்டு நம்ம அந்த பாலிடிக்ஸ்க்கே போக விரும்பலை இது மக்களுடைய கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறார் ஏன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி உலகம் முழுவதும் எல்லா நாடுகளும் பின்னடைவை சந்தித்திருக்கின்றன ஹெல்த் வைஸ் எக்கனாமிக் வைஸ் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் வளரும் நாடுகளுடைய வளர்ச்சி விகிதத்தில் பத்தாவது இடத்துலேருந்து இந்தியா அஞ்சாவது இடம் வந்திருக்கு இந்த டிகேடு முடியறது சமயத்தில் இன்னும் ஒரு ஏழு ஆண்டுகளில் நாம் மூணாவது எக்கனாமிக் பவராக வருவோம் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் கோவிட் சுச்சுவேஷன் ஒரு புதுமையான நம்ம எதிர்கொண்டிராத ஒரு சூழ்நிலை அந்த சூழ்நிலையில் கூட வந்து அது டெஸ்ட் டிக்கெட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து வெண்டிலேட்டர் வர எல்லாமே இறக்குமதி செய்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி எல்லாமே மோர் தேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இப்போ இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகி வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி ஆகும் நாம் வந்து கோவிட்டு வேக்சின் இதுவரை அம்மைக்கு தடுப்பூசி போட்டுக்கிறோம் போலியோக்கு தடுப்பு மருந்து இருக்குது போலியோ ட்ராப்ஸு ஆனால் எதுவுமே இந்தியாவில் பண்ணதில்லை உலகத்தில் எங்கே கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அந்த நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இருபத்தஞ்சி வருஷம் கழித்து இந்தியாவுக்கு வரும் அதுவும் கிராமங்களுக்கு போகிறதுக்குள்ள பொறும் பொறும் ஆகும் ஆனால் இன்றைக்கி இந்தியாவில் இரநூத்தி இருபது அதாவது இரநூத்தி இருபது கோடிக்கு மேல் எல்லாருக்குமே ஒரு டபுள் டோஸ் இங்கே வந்து கொடுக்குற அளவுக்கு ரெண்டு வேக்சின் இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு நாம் இதை நூறு நாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணியிருக்கோம் இந்தியாவில் இரநூத்தி இருபது பேருக்கு ஊசி போட்ட பிறகும் நூறு நாடுகளுக்கு நாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஐம்பது நாடுகளுக்கு இலவசமாக எப்படி இந்திய மக்களுக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டு கொடுக்குறோமோ அந்த மாதிரி ஸோ உலக நாடுகளுக்கு மோடி அவர்களுடைய தலைமையின் மீது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை அதன் காரணமாக இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய கௌரவம் ஜி டுவெண்ட்டி தலைமை நம்ம பாரத தேசத்துக்கு கிடச்சிருக்கு அது மட்டுமில்லை இந்த ஜி டுவெண்ட்டி ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னா நாடுகள் இன்றைக்கி இருபதாக இருக்கலாம் ஆனால் உலக பொருளாதாரத்தில் வேர்ல்டு ஜிடிபியில் இந்த இருபது நாடுகள் தே கமாண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஜிடிபி வேர்ல்டு ஜிடிபி அதே மாதிரி உலக வர்த்தகத்தில் எழுபத்தைந்து சதவிகிதம் இந்த இருபது நாடுகள்கிட்ட இருக்குது உலக மக்கள் தொகையில் ஜனத்தொகையில் அறுபது சதவிகிதம் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளில் இருக்குது அதனால் இது வந்து ஒரு முக்கியமான அமைப்பு அதனுடைய தலைமை மாண்பு மிக பாரத பிரதமர் அவர்களுடைய தலைமைக்கு அதன் மூலமாக பாரத தேசத்திற்கு கிடைச்சிருக்கிற பெருமை நீங்கள் பார்த்தா நம்ம எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடில் இன்னமும் இந்த தமிழ்நாடுனாலே இதுக்கும் இந்தியாவுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அதாவது எனி திங் கனெக்டட் டு சென்டர் ஆர் ஆல் இண்டியா எனி திங் எனி படி கலெக்டட் டு கனெக்டட் டு சென்டர் 
அது எல்லாத்தையும் நான் எதுக்கிற மாதிரியாக காட்டணும் டே எங்கள் அப்பா மாணி சிங்கண்டா அப்படி சொல்லணுங்கிற மாதிரி இந்த திரவிடியன் ஸ்டாக்குக்கு ஒரு எண்ணம் உண்டு இவர்கள் எல்லாத்துலேயும் என்னும் தமிழ்நாடு தனி அலாதி எப்படி தமிழ்நாடு ஹஸ் பீன் தி லேண்ட் ஆஃப் வேதாஸ் சரித்திரத்தை இந்த திரவிடியன் ஸ்டாக்குக்கு என்ன திரவிடியன் மாடல்னா படிக்கவும் மாட்டான் படித்தவனையும் பிடிக்காது அப்படி இருக்கிறவனுக்கு பேர் தான் திரவிடியன் மாடல் இங்கே அதனால் இந்த நாட்டினுடைய மற்ற பகுதிகளோடு நமக்கு இருக்கின்ற தொடர்பு தைம்ஸ் இம்மெமோரியல் அதை பற்றி இந்த இளைய சமுதாயத்துக்கு இப்போ தெரியறது இல்லை அதனால தான் காசி தமிழ் சங்கமம் நாம் ஒரு மாத காலம் காசியில் நடந்தது மிகச்சிறப்பாக நடந்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு மேலே போய் அதை இதில் யாரும் பிஜேபி காரம் கிடையாது ஆல் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் ஆர் ஜென்ரல் பப்ளிக் அதனால் அவர்களை வைத்து காசிக்கும் நமக்கும் இருக்கின்ற தொடர்பு எப்படி குமார குருபரருக்கும் காசிக்கும் இருக்கிற தொடர்பு பாரதியார் ஐந்து ஆண்டுகள் அங்கு வாழ்ந்தார் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதோடு மட்டும் இல்லை ஸ்பிரிச்சுவலி இப்போது காசிக்கு போகணுன்னா முதல்ல ராமேஸ்வரத்துக்கு போய் அங்கிருந்து அக்னி தீர்த்தத்தில் மணல் எடுத்து கொண்டு போய் காசியில் நம்ம கங்கையில் செலுத்திட்டு அங்கே காசியில் தரிசனம் பண்ணணும் அதே போல் காசியில் தரிசனம் பண்ணுறவங்க தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து கங்கை எடுத்து கொண்டு வந்து ராமேஸ்வரத்தில் ராமநாத சுவாமிக்கு பூஜை பண்ணணும் இது இல்லைனா அந்த யாத்திரையே பூர்த்தி ஆகாது அப்படிங்கிறது பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நமக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்ற பழக்கம் அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம காசி சங்கமம்னு சொன்னோடனே இங்கே சில பேர் வந்து இந்த திருமணம் கடந்த உறவுக்கு சொந்தக்காரங்களா தெரியல அந்த ஒரு கேட்டகரி பார்த்தா ஏன் காசி தமிழ் சங்கமாக நடத்தணும் ஏன்னா அவங்க இந்திய மக்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கணும்னே விரும்புகிறது இல்லை அதுவும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழ் கம்யூனிட்டிங்கிறது யாதும் ஊர் யாவரும் கேள்வின்னு நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது ஆனால் இந்த தமிழ் பேசுகிறவன் பூரா சண்டைக்காரன் இவன் அடுத்த மொழிக்காரனோடு சேர்ந்துருக்க மாட்டான் அடுத்த மாநிலக்காரனோடு சேர்ந்துருக்க மாட்டான் இவன் சண்டைக்காரன் அடுத்த நாட்டிலையும் இருக்க மாட்டான் ஏன்னா வாரியார் சுவாமிகளும் முத்துராமலிங்க தேவரும் லங்கைக்கு போனப்போ வார்வல்ல எப்போ முதல் தமிழ் மாநாடு நடத்தினானுங்களோ அதுலேருந்து தமிழனுக்கும் சிங்களவனுக்கும் ஒற்றுமை இல்லை அந்த மாதிரியான ஒரு ஆட்டிடியூடை தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கி இந்த காசி தமிழ் சங்கமத்தையே கொச்சைப்படுத்தி அதை வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு வீரமணி போல் பேசிய நபர்கள் இங்கே உண்டு அதோடு மட்டும் இல்லாமல் எவ்வளோ பெரிய டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷனில் இன்றைக்கி ஏழு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே க்ரோத் காட்டியிருக்கோம் ஏன்னா எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது இது சண்டேயில் மணி டாக்ஸ் அண்ட் மணிஷங்கிறையர் காங்கிரஸ் லீடர் ஆர்டிகல்ஸ் எழுதுவார் அந்த காலத்தில் இதில் ரொம்ப பேர் நீங்கள் அதுக்குள்ளே சண்டேயே நின்று போச்சு நீங்கள்லாம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளே அப்போ அதில் அவர் வந்து ஃபோர் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இந்தியாவுக்கு க்ரோத் ரேட்டு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நக்கல் பண்ணுறது இது ஹிந்து ரேட் ஆஃப் க்ரோத் எப்போவுமே அவனெல்லாம் ஆன்டி ஹிந்து தானே அதனால் அது ஹிந்து ரேட் ஆஃப் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அது எழுதி நானே படிச்சுருக்கேன் தி மணி டாக்ஸில் அந்த மாதிரியாக இருந்த சூழ்நிலையில் உலகம் முழுவதும் தொத்து நோயால் பீடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது இன்க்ளூடிங் இந்தியா அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜூனில் அமெரிக்கன் டைம்ஸில் இங்கிலாந்தில் பல பத்திரிகைகளில் கோவிட் தொற்றால் இந்தியாவில் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை உட் பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் அதாவது ஐம்பது கோடி பேர் அதில் அஞ்சு கோடி பேர் இறந்து போவார்கள் அப்படியெல்லாம் கற்றுரை எழுதினார்கள் உலகமே அப்படி தான் இந்தியாவை பார்த்து பேசிக்கொண்டிருந்த நேரம் ஆனால் மிக திறமையாக செயல்பட்டு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி உயிரிழப்பு இருந்தது ஆனால் அஞ்சு லட்சம் ஸோ அந்த அளவிற்கு இன்றைக்கி சீனா இங்கிலாந்து அமெரிக்கா ஆகியவை இன்றைக்கும் இட்டாலி இட்டாலி வந்து ஹெல்த்து கேரில் நம்பர் ஒன் இந்த வேர்ல்டு பட் அவர்களாம சஃபர் பண்ணுறத பாரத நாட்டில் அது முழுமையாக கட்டுக்கு கொண்டு வந்து எந்த அளவுக்கு கட்டுக்கு கொண்டுருக்காங்கன்னா இப்போ நம்ம எல்லோரும் மாஸ்க் போடாமல் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்தளவுக்கு இந்தியாவில் இந்த வேக்சின் தான் சீனி வேக்சினுக்கு இஃபெக்டிவ் ரேட்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் இந்தியா நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் அந்த அளவிற்கு ஒரு திறமையாக இதை கையாண்டது மட்டும் இல்லை 
கோவிட் பீரியடில் நாம் ஒரு முடிவு எடுத்திருந்தோம் யாரும் இரவு வெறும் வயிற்றோடு தூங்கக்கூடாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரு இருபத்தி ஒன்று மார்ச்சிலிருந்து போன மாதம் வரைக்கும் ஒரு நபருக்கு அஞ்சு கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ பருப்பு நூறு சதவிகிதம் சென்ட்ரல் சப்சிடி இந்த திரவிடியன் மாடலுக்கு இதில் எந்த விதமான கான்ட்ரிபியூஷனும் கிடையாது அந்த மாதிரியாக வந்து அந்தியோதயா திட்டத்தின் மூலமாக மக்களுக்கு உணவு அளிக்கிறது எத்தனை பேருக்கு எண்பது கோடி இந்த எண்பது கோடிங்கிறது என்ன அமெரிக்காவின் ஜனத்தொகையை போல மூன்று மடங்கு நாம் சில விஷயங்கள் அதை ஆழ படிக்க விடுறதுனால சும்மா வந்து ரோட்டில் போகிறவங்க கூட முடிய திட்டுற மாதிரியா இன்றைக்கி எண்பது கோடி பேருக்கு இலவச உணவு கொடுத்தது எத்தனை பே கணக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கிற பாப்புலேஷன் போல் த்ரீ டைம்ஸ் தி பாப்புலேஷன் டுவெல் டைம்ஸ் தி பாப்புலேஷன் ஆஃப் யூகே அந்த அளவிற்கு நாம் வந்து மோடி அரசாங்கம் மக்களை காப்பாற்றுவதில் முன்னில் நின்றுனால் தான் இவங்க பொய் பேசி பொய் பேசி பிரச்சாரம் பண்ணியும் தோக்கடிக்க முடியல ஏன்னா தோக்கடிக்கவே முடியாது எதிர்காலத்துலையும் யூ மே டேக் த சை ஒன் சேலஞ்ச் எல்லா வீட்டுக்கும் வந்து ஏதோ ஒரு திட்டம் போய் சேர்ந்துருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஆத்ம நிர்பர் பாரத் திட்டத்தின் மூலமாக இருபது கோடி இருபது லட்சம் கோடி வேலை வாய்ப்புகளை சுய வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவதற்கான ஒரு திட்டமானது கொடுக்கப்பட்டது இது எல்லாமே நேஷ்னல் எக்ஸிக்யூட்டிவில் பொலிட்டிக்கல் ரெசல்யூஷன் அதில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு ஆகவே இந்த முறை தேசிய செயற்குழு பாரதிய ஜனதா கட்சி நாடு முழுவதும் இருப்பவர்களுக்கு மக்களிடம் எப்படி நாம் இஷ்யூஸை வைக்கணும் வெறும் எண்பது கோடி பேருக்கு நாம் உணவு கொடுத்தோங்கிறது இல்லை அமெரிக்காவின் மொத்த ஜனத்தொகை போல் மூணு மடங்கு பேருக்கு கொடுத்துருக்கோம் இங்கிலாந்தை போல் பன்னெண்டு லட்சம் அந்த மாதிரி கம்பேரிட்டிவ் டேட்டா கொடுக்கும்பொழுது தான் இந்த மற்றவர்கள் சொல்கிற பொய்யுரைகள் பிழையுரைகள் இதெல்லாம் மக்கள்கிட்ட ஈடுபடாது குறைந்தபட்சம் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மைக்கு மேல் பாராளுமன்ற தொகுதிகளை வெற்றி பெற்று பாரதிய ஜனதா கட்சி இருபத்தி நாலில் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் என்கின்ற நம்பிக்கையை அந்த செயற்குழு கொடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு உள்ளூர் இஷ்யூ சொல்லிடுறேன் அப்புறம் நீங்கள் என்ன கேள்வி வேண்டுமானா கேட்கலாம் இப்போது நான் நேர ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வேப்பூர்லேருந்து இங்கே வரேன் உங்களை காக்க வைக்கக்கூடாதுன்னு அதை சீக்கிரமாக ரேப்பப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது ஸ்டாலின் ரூலா மாலிகாப்பூர் ரூலா அப்படிங்கிற சந்தேகமானது ஏன்னா இந்த வேப்பூரில் சர்வே நம்பர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ அதில் மொத்தம் அறுபத்தேழு புள்ளி எட்டு ஏக்கரில் பத்து ஏக்கர் ஓட மீதி ஐம்பத்தேழு புள்ளி எட்டு ஏக்கர் போன வாரம் இது பூரா வக்கு ப்ராப்பர்ட்டின்னு இது ஒரு பெரிய ஸ்கேண்டல் நாடு முழுக்க ஹிந்துக்களை அவர்களுடைய வீடு நிலங்களை பறித்து அவர்களை வீதியில் நிற்க வைக்கிறதுக்காக ஒரு சதி திட்டமானது நடந்துகிட்ருக்கு அது இப்போ மற்ற மாநிலங்களில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து நடைபெறுது நீங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் பேக் திருச்சிக்கு பக்கத்தில் திருச்செந்துறைன்ற ஊர் அந்த ஊர் ஹோல் வில்லேஜு வக்கு ப்ராப்பர்ட்டி நாங்கள் ஹோல் வில்லேஜ்னால் எது சேர்ந்து அதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபதுகளில் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபதில் இன்னிலேருந்து ஆயிரத்தி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆதித்த கரிகால சோழன் கட்டிய சிவன் கோவில் பக்கு ப்ராப்பர்ட்டியான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆதித்த கரிகாலன் காரே இல்ல கட்டுறார் கோயில் லைம் ஆர்டர் அதற்கு பிறகு குந்தவை நாச்சியார் கற்கோயிலாக கட்டுறார் அந்த கோயில் பிரகாரம் வரும்பொழுது அந்த கோயில் பின் செவுத்தில் இன்றைக்கும் அந்த கல் இது இருக்குது எழுத்துக்கள் அதில் என்ன சொல்லியிருக்கு இங்கேருந்து அந்தநல்லூர் கால்வாய் வர நானூறு ஏக்கர் இந்த கோவிலுக்கு சொந்தம்னு 
ஆனால் திடீர்னு சப் ரிஜிஸ்ட்ரார் ஒரு நோட்டிஃபை பண்ணுறார் இனிமேல் எந்த சொத்தும் வக்கு போர்டோட என்ஓசி இல்லைனா சத்திரத்து சொத்துக்கு தாத்தையங்கார் உத்தரவா அப்படின்னு திருச்சியில் ஒரு பழமொழி உண்டு வக்கு போர்டோட என்ஓசி இல்லாமல் ரிஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டோம்னு வாட் இஸ் திஸ் நான் சென்ஸ் இம்மிடியேட்டாக போயிருந்தேன்னா ஹோல் நேஷ்னல் மீடியா வந்திருந்தாங்க அப்போது உடனடியாக டிஆர்ஓ இல்லை அந்த ஆர்டரை ரத்து பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் தி கலெக்டர் எஸ்பி ஆல் குட் பி டேக்கன் டு கோர்ட் தெளிவாக இருக்குது ஏன்னு சொன்னால் மீதி ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு ஏக்கர் நிலம் வகாப்புங்கிற ஒருத்தர்கிட்ட இருந்தது வகாப்பு என்ன பண்ணி விட்டாங்க இப்போ இந்த கலெக்டரும் எஸ்பியுமா பக்குன்னு ஆக்கிட்டான் அவர் என்ன வகாப்புங்கிறவர்கிட்ட இருந்து அந்த வகாப் இருந்து அவருடைய நான்கு மனைவிகள் அந்த சொத்து ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு ஏக்கரை அடமானம் வச்சு அடமானத்துக்கு கடனை திருப்பி செலுத்தாத காரணத்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் தீர்ப்பு வந்து இப்போ வச்சிருக்கிற ஹிந்துக்கள் நீதிமன்றத்தின் மூலமாக இந்த கோ இதை ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு ஏக்கர் பெற்றார்கள் உரிமம் பெற்றது அதுக்கு அரசாங்கம் பட்டா கொடுத்துருக்கு இன்றைக்கி இது திடீர்னு வக்கு செக்ரட்டரி இது வந்து எங்களுக்கு சொந்தம்னா எப்படி நீங்கள் அவங்களை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுவீங்க ஐ எம் நாட் ஓன்லி ஏ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் ஐ எம் லாயர் ஆல்சோ நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் இட் இஸ் வெரி கிளியர் டைட்டில் மே பி அண்டர் டிஸ்பியூட் இன் எனி கோர்ட் பட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹேஸ் டு ப்ரொடெக்ட் தி பொசஷன் அப்போ இப்போ பொசஷனில் இருக்கிறது இந்துக்கள் அப்போ நீ அவங்களோட பொசஷனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணாமல் அவங்கள பூரா வீட்டை விட்டு வெளியேற்றி நடுத்தருவில் இருக்காங்க இந்துக்கள் அதான் இந்த மாலிகாப்பூர் மு க ஸ்டாலினோட அரசாங்கம் தே ஹாவ் டிப்ரைவ்டு ஹிந்துஸ் ஆஃப் தேர் ரைட்ஃபுல் ப்ராப்பர்ட்டி தே ஹவ் காட் இட் த்ரூ கோர்ட் தே ஹவ் காட் பட்டா இந்த கலெக்டரும் எஸ்பியுமே நான் சொல்கிறேன் தே போத் ஆஃப் தம் ஷுட் பி அரெஸ்டட் இமீடியட்லி ஏன்னா சட்டத்தை மீறி இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த பக் ஆக்ட் இருக்கே இட் இஸ் எ ரெக்கோனியன் ஆக்ட் இந்த உங்களுக்கெல்லாம் சிரிப்பு கூட வரலாம் இந்த யூபி செக்ரட்டரி ஆஃப் தி வக்பு எதை கிளைம் பண்ணார் தெரியுமா வக் ப்ராப்பர்ட்டின்னு தாஜ்மஹாலை என்னவோ அவுரங்கசீப்பை இவங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துட்டு போனார் இருந்து அது வக் ப்ராப்பர்ட்டின்னு இந்த வக் ஆக்டில் என்ன இருக்குது வக்பு கிளைம் பண்ணி எடுத்தினாலே அதை எந்த கோர்ட்டிலையும் ட்ரையல் கோர்ட்டோ ஹை கோர்ட்டோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோ நீங்கள் அதில் சேலஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னு இதை விட ஒரு கேலி கூத்து இப்படி ஒரு சட்டம் இருக்க முடியாது அப்போது தாஜ்மஹாலை கிளைம் பண்ணின உடனே முஸ்லீம்ஸ் தான் தாஜ்மஹால் ட்ரஸ்டீஸ் அதே மாதிரி ராஜஸ்தானில் தே வென் டு கோர்ட் உடனே சுப்ரீம் கோர்ட்டு என்ன சொல்லிச்சு எந்த ஒரு சட்டமும் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஸ்க்ரூட்டினிக்கு கொண்டு போக முடியாதுன்னு இந்தியாவில் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஈவன் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பை தி பார்லிமெண்ட் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஸ்க்ரூட்டினி ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் மே அக்செப்ட் இட் ஆர் மே அன்னல் இட் அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த ஆக்ட் வந்து இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி திரு அஸ்வின் உபாத்யாயன் சீனியர் அட்வொகேட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தி வெரி கான்ஸ்டியூஷனல் வேலிடி ஆஃப் ஒர்க் ஆக்ட் இஸ் சேலஞ்சு இப்போது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று சப் ஜுடிஷ் ரெண்டாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் ப்ரொடெக்ட் தி பொசஷன்னு சொல்லியிருக்கு இந்த ரெண்டு சட்டத்தையும் மீறி அங்கே இருக்கிற கலெக்டரும் எஸ்பியும் டிஎஸ்பியும் இந்த எங்கிட்ட சோஷியல் மீடியாவில் இருக்குது படம் யார் யாரெல்லாம் கம்பு சுற்றுறாங்களோ அத்தனை பேரும் கம்பி எண்ணுவாங்க என்ன அதனால் நான் இன்னைக்கு போய் அவர்களை சந்தித்து எல்லா எவிடன்ஸையும் வாங்கி ஹைகோர்ட்டில் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் எ வெப்சைட்டு அதில் தமிழ்நாடு முழுக்க இது பல ஆயிரக்கணக்கான ஹிந்துக்கள் இந்த கொடூரமான வக் சட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் டு யூ நோ தி வேல்யூ ஆஃப் வக் ப்ராப்பர்ட்டி 
டுவெல் அண்ட் ஆஃப் லேக் குரோட்ஸ் அதாவது டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் போல் ஏழு மடங்கு அந்த அளவுக்கு ஹிந்துக்களோட தான் அடித்து பறித்து எப்படி வந்து திருச்செந்துறையில் அந்த ஊ பஞ்சாயத்தில் இருக்கிற ஆயிரத்தி முந்நூறு ஏக்கரும் வக்போடு தான் யார் கொடுத்தது வப்புக்கு அதுவும் ஆதித்த கரிகாலம் கோயிலில் கட்டிவிட்டு உடனே இது வக்புக்கு சொந்தம்னு எழுதி கொடுத்துட்டானே இந்த அளவுக்கு மாநில அரசாங்கம் ஹிந்து விரோதமாக இதை நான் சொல்லும் பொழுது உடனே எனக்கு இந்த ரெண்டு பேர் ஞாபகம் வருது ஒன்று இந்த ஆபாச ராஜா ஆ ராஜா இன்னொன்று இந்த விபச்சாரத்துக்கு புது வார்த்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு திருமணம் கடந்த உறவு இந்த ரெண்டு பேரும் எப்பவும் என்ன சொல்கிறது நாங்கள் ஹிந்துக்களுக்கு எதிரானவர் இல்லை நாங்கள் பார்ப்பனர்களுக்கு எதிரானவர்கள்னு ஆனால் இந்த ஐம்பத்தேழு புள்ளி எட்டு ஏக்கரில் பாதிக்கப்பட்ட ஐம்பது பேரில் ஒரு பார்ப்பனர் கூட இல்லை அத்தனை பேரும் வன்னிய குல சத்திரர்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் ச திருச்செந்துறையில் போனால் முத்தரையர் பட்டியல் சமுதாய மக்கள் அவங்க தான் இருக்காங்க ஆகவே இவர்கள் கிறிஸ்தவ சர்ச்சு சிஎஸ்ஐனுடைய கூலி நான்னு ஏற்கனவே ஸ்டாலின் பேசியிருக்கார் இது உங்கள் அரசாங்கம் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி மாலிகா பூரா வேஷம் போட்டு ஹிந்துக்கள் சொத்துக்களை அபகரித்திருக்கிறார் ஆகவே பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழ்நாடு இதை இதில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஈரோட்லேயும் இருக்காங்க கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் இருக்காங்க திருச்சியில் இருக்காங்க பெரம்பலூரில் இருக்காங்க திருவண்ணாமலையில் இருக்காங்க இதை வீடு வீடாக எடுத்துகிட்டு போய் இந்த மாலிகாப்பூர் ஆட்சி இந்த மாதிரியாக தே ஆர் டிப்ரைமிங் ஹிந்துஸ் ஆஃப் த ரைட்ஃபுல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறத மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போவோம் இனிமேல் நீங்கள் எதுவும் கேட்குறதுனா கேட்கலாம் சரிங்க ஜி டுவெண்ட்டி சொன்னீங்களே சார் ஜி டுவெண்ட்டி உங்களுக்கே தெரியும் ஜி டுவெண்ட்டி இட்ஸ் சைக்கிள் ஓகேங்களா சைக்கிளில் படி தான் இந்தியா கொடுக்காங்க ஒன்லி ஒன் இயர் தான் இந்தியா நாட் பிகாஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் பொலிட்டிக்கல் திங் ஏன் லாஸ்ட் இயர் இண்டோனேஷியா தான் அது கேட்டாக இருந்தது ஸோ அதனால் அதுக்காக இண்டோனேஷியா பெரிய கண்ட்ரின்லாம் கிடையாது ஸோ அதனால் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணது படுதுன்னா வந்து இப்போ என்னவோ மோ லைக் மோடி பை இஸ் டூயிங் ரூலிங் ஃபார் எயிட் இயர்ஸ் இப்போ இந்த வருஷம் தான் திடீர்னு இந்தியா இஸ் குரோயிங் ஆனால் இட்ஸ் நாட் லைக் திங் ஏன்னா இதுக்கு அப்புறம் பிரச்சனை நீங்கள் பாருங்கள் இது டிபேட் இல்லை இட்ஸ் நாட் டிபேட் ஐம் நான் நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் இஷ்டம்னா எழுதலாம் இல்லைனா விட்டுடலாம் ஒன்று நான் ஏன் சொல்கிறேன் இந்தியா இஸ் ப்ரிஃபர்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தி நியூ டெவலப்மெண்ட் இன் இந்தியா டேக்கிங் பிளேஸ் சின்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் காரணம் என்ன இந்தியானா பாம்பு பள்ளி இந்தியானா என்ன நாடு அப்படின்னு தெரியாமல் பாம்பாண்டிகளோட நாடுன்னு பேசப்பட்ட காலம் உண்டா இல்லையா இல்லைன்னா நீங்கள் பழைய விஷயங்கள் படிங்க ஏன்னா யூ ஆர் டூ யங் டு நோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அதனால் இந்த ஒரு பெருமை கிடச்சிருக்கு அதனால் இரநூறு இடங்களில் இந்தியாவிலேயே இந்த ஜி டுவெண்ட்டி மாநாட்டினுடைய நிகழ்வுகள் நடக்க இருக்குது எப்படி மாமல்லபுரத்துக்கு சைனீஸ் பிரசிடெண்ட் வந்தவரா அந்த மாதிரி அதனால் இந்த நல்ல விஷயத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிற நல்ல எண்ணம் உங்களுக்கு வரணும்னு நான் பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் நடக்கட்டும் அது நடக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் பின்னணி ஓகே யூ டேக் இட் You are too young to dispute it. Okay. Sir, you can use the same thing as the government. You can use the same thing as the government. You can use the same thing as the government. You can use the same thing as the government. That's why you don't have to do that. We are going to go to the G20 and the G20. That's why we are going to go to the G20. That's why we are going to go to the G20 and the G20. எல்லா இடத்துக்கும் வருவாங்க அதன் மூலமாக பாரத தேசத்திற்கு வர்த்தக ரீதியாக என்ன ராஜ்ய உறவுகள் ரீதியாக நல்ல பலன் கிடைக்க இருக்கு இல்லை மாநில தலைவர் அவர்கள் செயற்குழுக்கு டெல்லி போயிட்டு இன்னும் ரிட்டர்ன் ஆகலை தட் யூ சே ஐ மீட்டிங் யூ எங்கள் கோர் கமிட்டி நாளைக்கு கடலூரில் காலையில் எட்டரை மணிக்கு கூடுது அது தொடர்ந்து மாநில செயற்குழு கூட்டம் இருக்குது அதில் விவாதித்து முடிவெடுப்போம் ஆனால் இதுக்கு தேர்தல் கமிட்டி போட்டிருக்கு நீங்கள் பிஜேபி போட்டியிட்டாலும் எலெக்ஷன் கமிட்டி போகணும் கூட்டணி போட்டியிட்டாலும் எலெக்ஷன் கமிட்டி போகணும் ஸோ தட் ஃபஸ்ட்டு ஜாப் இஸ் ஆல்ரெடி டன் நான் என்ன சொல்கிறேன் கூட்டணியே நின்னாலும் இதை விட இன்னும் வேகமாக வேலை பார்க்க வேண்டியது கடமை ஒரு கூட்டணி கட்சிக்கு நான் அதை கமிட்டே பண்ணலை முடிவே நாங்கள் நாளைக்கு தான் எடுக்க போகிறோம்
இப்போதைக்கு நடந்திருக்கிறது நாங்கள் கமிட்டி போட்டு யாரோ ஒத்த பேசினா தான் ஏன்னா ஒத்த ஒத்தரா பேசினீங்கன்னா பட் நீங்க எத்தனை பேர் கேட்டாலும் நான் சொல்றதுக்கு நீங்களா நீங்களா உங்களுக்குள்ள முடிவெடுங்க பேசும்பொழுதே தெளிவா பேசிட்டேன் தமிழ்ல தான் பேசினேன் என்ன அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சி மெம்பர்ஷிப் டிரைவ் நியூ மெம்பர்ஸ் எங்களை மாதிரி இருக்கிற பழைய மெம்பரை இப்போ ரினியூ பண்ண தேவையில்லை நியூ மெம்பர்ஸ் என்ரோல்மெண்ட் நடந்துகின்ற இருக்கு இடையில் ஒன்பது மாநில தேர்தல்களும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மே மாதம் பாராளுமன்ற தேர்தலும் வர்ற இருக்கிறதுனால இன்கம்பன் பிரசிடண்ட் திரு ஜே பி நத்தாஜி அவர்களுடைய காலமானது ஒன்றரை ஆண்டுகள் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்புறம் என்ன டவுட் உங்களுக்கு அதை சொல்கிற அத்தாரிட்டி ராஜா கிட்டே இருக்கா அதெல்லாம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபார் ஃபேச்சுடு இதுக்கு நான் பதில் சொல்ல விரும்பலை மீண்டும் போட்டிடுவார் எங்க மீண்டும் போட்டிடுவார் அண்ணா அங்கே ஏற்கனவே அண்ணா தான் நின்னாரா என்ன கேட்குறீங்க சார் இங்கே பாருங்கள் யுவர் இமேஜினேஷன் அன்கன்ஃபர்ம்டு ரிப்போர்ட்ஸ் ரூமர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை அதனால் நான் தெளிவாகவே சொல்லிட்டேன் இந்த தேர்தல் குறித்து பாரதிய ஜனதா கட்சி எடுத்திருக்கின்ற ஒரே முடிவு கமிட்டி ஃபார்மேஷன் தட் இஸ் ஓவர் மீதி எல்லாம் நாளைக்கு காலையில் ஏன் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பொறுத்தக்கூடாதா நீங்களாம் அதனால் நாங்கள் நாளைக்கு காலையில் எட்டரை மணிக்கு இந்த மையக்குழு கடலூரில் கூடுது பத்து மணியிலிருந்து மாநில செயற்குழு கூட்டம் கடலூரில் நடக்குது வி வில் டேக் தி கால் டுமாரோ சி இந்த ஆளுங்கட்சி எந்த மாதிரியான கட்சி இவங்க தேர்தலுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க நாங்கள் ஒரு ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபுக்கும் ஆயிரம் ரூபா கொடுப்போம்னு சொன்னாங்கல்ல ஹெச் ராஜா ஒன்றும் போய் சொல்லலை கொடுத்துருக்காங்களா ரெண்டாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கூட ஒழுங்காக வேலை பார்க்கல நான் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக சொல்லிட்டு வரலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டே எடுத்துக்கோங்க முதல்ல அவங்க என்ன சொன்னாங்க மந்த்லி பில்லிங் கொண்டு வருவோன்னாங்க இப்போ மந்த்லி பில்லிங் கொண்டு வந்துருக்காங்களா கொண்டு வரல ரேட்டை கூட்டியிருக்காங்க ஸோ குதிரை கிழியும் தள்ளி குழியும் பறிச்சிருக்கு அதுக்கு அடுத்து சொல்கிறேன்னா இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் ஒருத்தர் கூட ஒழுங்காக வேலை பார்க்கறது இல்லை நான் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் வேணும்னா திரு செந்தில் பாலாஜி வரட்டும் என்ன இல்லை நீங்கள் பாருங்கள் முன்னையெல்லாம் ரீடிங் எடுக்க யார் வருவார் ஸ்டாஃப் இப்போ யார் இல்லை யார் எடுக்காரு ஆன்லைனில் வந்த வருதுன்னு சொன்னாலும் அவுட் சோர்ஸிங் இப்போது இபியோட எம்ப்ளாயீஸ் வர்றதில்லை அவுட் சோர்ஸிங் சரி நீங்கள் பில்லு எதில் போடுறீங்க ஆன்லைனில் இப்போ ஹெச் ராஜா என் சொந்த அனுபவத்தை சொல்கிறேன் நான் என் பேரில் ஒரு இபி கனெக்ஷன் இருக்குது என் மனைவி பேரில் ஒன்று இருக்குது இப்போது ரெண்டுலேயும் நீங்கள் ஆன்லைனில் எவ்வளவு அமௌண்ட்டு போட்டிருக்கீங்களோ அதை நான் ரெகுலராக கட்டின்னு இருக்கேன் ஒரு நாள் லேட்டானா கூட நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ரூபா ஃபைன் கட்டணும் அதுவும் கட்டின்னு இருக்கோம் இப்போ திடீர்னு போன மாதம் தி அக்கூமுலேட்டட் அரியர்ஸ்னு என் மனைவி பேரில் இருக்கிற கனெக்ஷனுக்கு இருபத்தொம்போதாயிரமும் என் பேரில் இருக்கிற கனெக்ஷனுக்கு பதிமூவாயிரத்தி இரநூறுவாயும் எப்படி வருது செந்தில் பாலாஜி தான் கட்டானோம் அந்த மினிஸ்ட்ரி வேலையே பார்க்கலைங்கிறேனா எதுக்கு ஒரு மந்திரி எப்படி வந்தது நீங்கள் ஆன்லைனில் என்ன எனக்கு பில்லுன்னு சொல்கிறீங்களோ அந்த சர்வீஸ் நம்பருக்கு அதை நான் கட்டியிருக்கேன் கட்டலைன்னா ஃபைன் போடுவீங்க அதுவும் கட்டியிருக்கோம் ஆனால் அக்குமுலேட்டட் அரியஸ் இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபா எப்படி வந்தது நான் ஈட்ட கேட்டால் சாரி சார் மன்னிச்சுக்கோங்க இருங்க விளக்கம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் அவுட் சோர்ஸிங் யார்த்து கொடுத்தோமோ அவர் உங்கள் வீட்டுக்கு வராமலே அவர் வீட்டில் உட்காந்து பில் போட்டுட்டார் 
பழைய பில்லை வச்சுன்னு இருங்க ரொம்ப அவசரப்படுறீங்க இந்த சின்ன வயசில் இவ்வளோ அவசரப்படக்கூடாது யூ வில் நாட் மெச்சூரிட்டி அ குட் ஜேர்னலிஸ்ட் என்ன அதனால் வந்து இவங்க பண்ணின தப்புக்கு நான் எதுக்குங்க பணம் கட்டுறது ஃபஸ்ட் யூ சாக்ட் நான் பே பண்ணுறேன் அந்த அவுட் சோர்ஸ் யாருக்கு பண்ணியிருக்கீங்களோ அவங்கள சாக் பண்ணுங்க இல்லைனா மந்திரி எதுக்குங்கிறேன் நான் உமக்கு எதுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு எதுக்கு நீங்கள் பேசுகிறீங்க ஒய் யூ ஆர் இஷ்யூங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒய் யூ ஆர் ஷோயிங் யுவர் ஃபேஸ் இன் பப்ளிக்குங்கிறேன் நான் அவ்வளோ தூரம் ரெண்டு கனெக்ஷனும் எய்த்தேத்து வீடு அப்போது வேலையே பார்க்காத மந்திரி அதுக்கடுத்து நம்ம அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் அவரும் சீக்கிரமாக ஜெயிலுக்கு போகிற மூணு பேரில் அவரும் ரெண்டாவதில் இருக்கார் முதல்ல இவர் செந்தில் பாலாஜி இருக்கார் அடுத்து அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க மாடுகளுக்கு பெரியம்மன் நோய் முத மந்திரிக்கு தெரியுமா உங்க டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து திருவாரூர்லேருந்து ஒரு நோட்டீஸ் நான் எல்லாமே சோசியல் மீடியாவில் பகிர்ந்திருக்கேன் உங்கள்கிட்டேந்து நான் எதையுமே ஒழிக்கிறது கிடையாது ராஜா வந்து எதாக இருந்தாலும் அவ்வளோ ஓப்பன் ஹார்ட்டு சரி அந்த திருவாரூரில் நோட்டீஸ் போடுறாங்க இதற்கு தடுப்பூசி கிடையாது வெத்தலையும் மிளகும் உப்பும் வெல்லாம் இதை மாட்டு இதை அரைச்சி மாட்டு நாக்கில் தடவு நான் அறுபது மாட்டுக்கும் தடவின்னு இருக்கேன் இதுக்கு தடுப்பூசி இல்லைன்னா அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் எதுக்காக மந்திரியாக இருக்கீங்க ஒன்றரை வருஷமா இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க ஏன் இருந்தீங்க உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நடக்கிற இந்த விஷயமே வெளியில் தெரியாது அதே மாதிரி நான் சார் விவசாய பால் உற்பத்தி பண்ணுற விவசாயிக்கு முப்பத்தி ஆறு ரூபாங்கிறார் நான் அதனால தான் சொன்னேன் நான் சார் ஆறு மாதம் மாடு மேய் மாட்டுக்கு புண்ணாக்கு பருத்தி கொட்டை வச்சு அதை வைக்க வச்சு தேய்ச்சி குளிப்பாட்டி அதை பாலுக்கு பால் அவரே கறக்கணும் என்னென்னா நானே கறப்பேன் அந்த மாதிரியாக நீ வந்து மாடு வளர்த்து முப்பத்தாறு ரூபாயில் லாபம் காட்டிப்பிடுங்க ஐ அக்செப்ட் இது சர்க்காரா இட் இஸ் அ லூட்டர் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் சார்ட்டு என்ன சொன்னாங்க வெல்த் இதுக்கு ஹவுஸ் டேக்ஸுக்கு ஸ்டாலின் பேசினது வீட்டை விற்றா தான் வீட்டு வரி கட்ட முடியும் இன்றைக்கி ஒன் அண்ட் ஆஃப் டைம் சேர்த்தி இருக்கீங்க அப்போ என்ன வாக்குறுதிகள் நீங்கள் நிறைவேற்றிருங்க என்ன நிர்வாகம் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் தேர் இஸ் நத்திங் கால்டு கவர்மெண்ட் அதனால் கேண்டிடேட் எங்கள் தரப்பில் யாராக இருந்தாலும் அதாவது கூட்டணியும் சேர்த்து தான் திடீர்னெல்லாம் ஷாக் ஆக வேண்டாம் யாராக இருந்தாலும் இத்தனை கொள்ளையும் இன்க்ளூடிங் திஸ் மாலிகாப்பூர் ஆக்ட் ஏன்னா அது ஈரோட்டில் நிறைய இருக்குது கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் மக்கள்கிட்ட சொல்லி இந்த ஹிந்து விரோத பெரும்பான்மை விரோத அல்லோலியா பாபுவை ஹிந்து அறநிலையத்துறைக்கு மந்திரியாக வச்சுருக்கிற ஒரு தீய சர்க்காரை வீட்டுக்கு அனுப்பணும்னு பிரச்சாரம் பண்ணுவோம் எங்கள் வேலை ஈஸி ஏன்னா அத்தனை தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் நான் சொல்கிறது எலெக்ஷன் கமிஷனோ கோர்ட்டோ இன்னது தான் முடிவு பண்ணணும்னு நாங்கள் சொல்ல முடியாது காங்கிரஸ் மாதிரி என்ன காங்கிரஸ் பேர் சரி இருங்கங்க அது மாதிரி சொல்கிறது ஏன் அவசரம் யூ லேர்ன் ஜேர்னலிசம் ஃபஸ்ட்டு ரீடு ஒரு டிகிரி வாங்குங்க ஜேர்னலிசத்தில் என்ன ஏன்னா நாம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து ப்ரெஸ் அட்டன் பண்ணுறேன் என்ன அதனால் வந்து பார்த்தீங்களா இப்போ அவர் இன்டர் பண்ணுவாங்க திராட் ப்ராசஸ் தாட் ப்ராசஸ் விட்டு போகுது அதான் இது நாம் சொல்ல முடியாது அது என்றைக்கு நடக்குதோ நடக்கும் பட்டு பொலிட்டிக்கல் அக்யூமெண்ட் உள்ளவங்க தான் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் எல்லாருமே அவர்களுக்கு இது கோல்டன் சான்ஸ் ஏன்னா ஈரோடு தேர்தலில் திமுக கூட்டணியை வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டா மறுநாள்லேருந்து இவங்களுக்கோ சின்னவருக்கோ பேச விஷயம் இருக்காது அதனால் லெட் தம் டிசைட் பாருங்க நான் தமிழில் தானே பேசுகிறேன் இல்லை நானும் தமிழில் பேசுகிறேன் அதுவும் நானும் அமைதியாக பேசுகிறேன் அன்பாக பேசுகிறேன் உங்களோட இல்லை கிளாரிட்டி இருக்கு சார் இந்தாப்பா அந்த லைட் ஆனே அப்படின்ட்டா இருட்டை இன்வைட் பண்ணீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு சுவிட்சை அணைஞ்சிட்டா இருட்டு தன்னால் வந்துட்டு போகுது தம்பி 
தம்பி நான் சொல்றத சொல்லிட்டேன் டோன்ட் ட்ரை டு புட் யுவர் வேர்ட்ஸ் இன் டு மை மவுத் நான் சொல்றேன் எங்க ஊர் மந்திரி அதாவது தயவு பண்ணி இந்த எல்லாரும் பிரசுரம் பண்ணணும் நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இவர் கேட்கிறாரு என்னவோ பிஜேபியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு பற்றி இருங்க ஐயா கேட்டது நீர் தானே நான் 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 நீங்கள் என்ன டிவின்னு கேட்கல கொடுத்துறேன் ஏதா யூடியூபாக இருக்கும் என்ன இரநூத்தம்பது சப்ஸ்கிரைபர் இருக்கிற யூடியூப் சேனலாக இருக்கும் இல்லை நான் அது கேட்கல நான் சொல்லிட்டேனே நான் கேட்க மாட்டேன் கேட்க தயாராக இல்லை என்ன ஆனால் எங்கள் ஊர் மந்திரி யார் பெரிய கருப்பான் பெரிய கருப்பான் காரக்குடியில் வந்து பாண்டி நகரில் என்னென்ன ஃபோட்டோவெல்லாம் பெரிய கருப்பனை பற்றி வந்தது திருச்சியில் ஒரு எம்பி இருந்தார் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லைங்க மக்கள் அப்படி இருக்காங்க நீங்கள் இப்போ அமெரிக்க மக்களுக்கும் இந்திய மக்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு அதான் சார் அதெல்லாம் பே நீங்கள் பேசுகிறீங்க இப்போ இப்போ ராகவன் சொல்கிறீங்க பெரிய இருப்பம் பேரை ஏன் சொல்லலை யூ ஃபியர் யூ ஃபியர் அறிவாலயம் அறிவாலய அடிமை அதனால என்ன ஏன்னா நீங்கள் ஏன் பெரிய இருப்பனை பற்றி பேசல பேசுங்க பெரிய இருப்பம் பணம் வேணும்னா நான் தரேன் நான் அனுப்புறேன் இப்போ உங்களுக்கு அதனால அதாவது நீங்க பெரிய இருப்பனை பத்தி பேச மாட்டீங்க அப்ப அது பெரிய இருப்பனை பத்தி பழ கருப்பையா காரக்குடியில பேசினத பேச மாட்டீங்க இல்ல தெரியாது காரக்குடி டிஎஸ்பி ஜீவா ஒரு வீட்டை ரைடுக்கு போகிறாரு அங்கே பார்த்தா பெரிய கருப்பு நிற்கிறாரு உடனே நான் படகருப்பிய வார்த்தையை சொல்கிறேன் நான் அந்த மாதிரிலாம் பேச மாட்டேன் உடனே என்ன பண்ணுவாப்பில் நம்ம ஜீவா பெரிய கருப்பனுக்கு ஒரு சல்யூட்டு சின்ன கருப்பனுக்கு ஒரு சல்யூட்டு போட்டுட்டு வந்துட்டார் இந்த கேள்வியை ஐ கண்டம் அன்னெசரி ஓகே இல்லை இல்லை படகருப்பையா சொன்னார் நீங்கள் பழகிருப்பையாட்டு போய் கேளுங்க ராஜா சொன்னது பொய்யாமையான்னு ஏன்னா அவர் மாவட்ட தலைவராக இருக்கிறத நான் வார்டு தலைவராக இருந்தவன் எழுபத்தெட்டில் ஓகே தேங்க்யூ அவர்கள் ஒரு முதிர்ச்சி பெற்ற அரசியல்வாதி அவர் என்ன சொன்னார் நாங்க இதை ஆதரிக்கிறோம் ராமர் இருங்க சார் அந்த வார்த்தையை நான் ரிப்பீட் நான் தப்பாக இருந்தால் அப்புறம் பேசுங்க ஞாபக சக்திக்கு நான் திருத்திக்கிறேன் ராமர் பாலத்தை தகர்க்காமல் கட்டினால் நாங்கள் வரவேற்கிறோம் ஸோ ரைடர் இருக்கு ராமர் பாலத்தை தொடப்படாதுங்க மோர் ஓவர் இந்த திட்டம் வந்து அறிவிக்கப்பட்டு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இது பற்றின பேச்சு வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஈவன் பிரிட்டிஷ் பீரியடில் இது பற்றிய பேச்சு வந்தது எதுக்காக நம்ம இப்போ மும்பையிலேருந்து கல்கட்டாவுக்கு நம்ம கப்பலே போகணும் நம்ம நகரங்கள் ரெண்டு அப்படின்னாலும் அது இலங்கை சுற்றி தான் போகணும் அப்போ கொழும்பு போர்ட்டில் நிற்கணும் ஃப்ளைட்டு கட்டணும் இது சுற்றி போகிறதுனால ஃபியூல் சார்ஜஸ் கூட இருக்கும் அதனால் இந்த சேது சமுத்திரம் வாய் சேது கால்வாய் கட்டினா அது வந்து இந்த காஸ்ட் எல்லாம் மிச்சப்படுத்தலாம் அதனால் பொருளாதார ரீதியாக லாபம்னு நான் என்ன சொல்கிறேன் இது பற்றி நான் ஏற்கனவே பேட்டி கொடுத்துருக்கேன் மேரின் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஏன்னா காலம் ரொம்ப கடந்து போயிருக்கோம் டிஆர் பாலு அள்ளினே அள்ளினேன்னு சொன்னார் மணலை இல்லை காசை அதனால் இப்போது மெரின் இன்ஜினியர்ஸ் மெரின் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இப்போ இருக்கிற வெசல்ஸ் 
நம்முடைய கப்பல்கள் அதனுடைய வால்யூம் அதனுடைய கெப்பாசிட்டி இதை வச்சு நீங்கள் அதில் போக முடியுமான்னு முதல் முடிவு பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஐ டவுட் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அது வயபிள் இல்லை எக்கனாமிக்கலி ஏற்கனவே இருபத்தி ஏழு லட்சம் இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ லட்சம் கோடியாவது ஆகும் ஒரு லட்சம் கோடி செலவு பண்ணி அதுலேயே எவ்வளோ மிச்சம் வரப்போகுது இஸ் இட் ஒர்த்தியா எக்கனாமிக்கலி ப்ரூனெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு தேர் ஆர் சிக்ஸ் அலைன்மெண்ட்ஸ் சேது சமுதிர திட்டத்துக்கு ஒரு அலைன்மெண்ட் இல்லை தேர் ஆர் சிக்ஸ் அலைன்மெண்ட்ஸ் அது பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கிற காலத்திலேயே வெங்கட் நாராயணசாமி கோவில் வழியாக கரையில் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு ஒரு அலைன்மெண்ட் உண்டு அந்த மாதிரி இருந்தால் ஏன் ஏன் அப்டேட் பண்ணணும் சரி சேது கால்வாய் டச் பண்ணாமல் இருந்தால் அதை பற்றி நாம் கவலைப்பட இல்லை அதைத்தான் நயனார் நாகேந்திரன் பேசினார் அதுக்கு அடுத்து நான் என்ன சொல்கிறேன் வந்து இந்த சேது கால்வாய் திட்டத்தின் மூலமாக எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு இன்கம் வரும் அப்படிங்கிறத மக்களுக்கு தெரியப்படுத்திட்டு நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாமா வேண்டாமா முடிவுக்கு வரும் ஒரு கண்டிஷன் சொல்லியாச்சு சேது கால்வாய் டச் ஆகும் ரெண்டாவது சு சுனாமி வந்தது சென்னை பாதிக்கப்பட்டது கடலூர் பாதிக்கப்பட்டது கன்னியாகுமரி பாதிக்கப்பட்டது ராமேஸ்வரம் தீவு பாதிக்கப்பட்டதா இல்லை வெதர் யூ கால் இட் மணல் திட்டு ஆர் ராம் சேத்து அது இருந்ததுனால தான் அந்த சுனாமி அலைகள் தடுக்கப்பட்டு ராமேஸ்வரம் தீவு பிழைத்தது ராமேஸ்வரம் தீவில் இருக்கின்ற பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுடைய உயிருக்கு பாதுகாப்பு அவசியமாக இல்லையா டிபேட் பண்ணுவோம் முடிவு செய்வோம் யாரும் யாருக்கும் எதிரி இல்லை உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நான் எந்த எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தாலும் அவர் வீட்டுக்கு போவேன் இன்வைட் பண்ணுவேன் என் வீட்டுக்கு அவர் வருவார் நம்ம அரசியல் விவாதம் பேர் ஆனால் இது வந்து ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் மனிதன் மாடு எல்லா உயிரினம் எல்லாத்துக்கும் ஆபத்து வரும் அதனால் லெட்டஸ் அனலைஸ் குணம் நாடி குற்றம் நாடி அவற்றில் மிகை நாடி முக்கக்கூடும் எனக்கு <laughs> 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 திருமாவளவனே குற்றம் சொல்றார் மாநில அரசாங்கத்தை இல்ல நிர்வாகிகள் அங்க வந்தவங்க கலெக்டர் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறார் டிஆர் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறார் ஐ நோ தட் அதனால் இந்த கான்ட்ரவர்சிக்குள்ள நான் உள்ளே போகவே விரும்பலை ஏன்னா எந்த சமுதாயமும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சண்டை போடுறதை விரும்பாதுமா ராஜா ஓகே ஓகே நன்றி